perception holistic thinking or particular specific thinking me chudandi okokka politics nu okokkala maatladutuntaru chudandi calls untani vaalu edi kavalo selective listening antaru vaalu calls ni vintuntaru vaalu calls ni erukuntuntaru vaalu calls ni vaatlu ichestuntaru one find a oka pedda yenugu undadda ఆ ఏనుగు ఉందన్న విషయం చెప్పకుండా కళ్ళకి గంతలు కట్టి ఒక ఐదుగురికి నీకు ఏమేమి కనిపిస్తుందని చెప్పేసి అడిగారట ఒకడు ఈ తోక దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఇలా చూసాడట అది ఎనుకంటే ఎనుక కాదు ఎనుక బొమ్మ అనుకోండి పోని అది ఎనుకు తోక దగ్గరికి వెళ్ళి చూసాడండి ఇది ఒక చీపురు కట్ట లేదనుకుంటే కోతి యొక్క తోక ఒక చీపర్ కట్టాను అంటే ఎంత అవసరం అది సెలెక్టివ్గా చూస్తున్నాడు సెలెక్టివ్గా వింటున్నాడు సెలెక్టివ్గా థింక్ చేస్తున్నాడు హోలిస్టిక్ కాదు అది ఇంకొకటికి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసాడు ఆ బొమ్మ ఎనుగు బొమ్మని ఇది పెద్ద పోలు ఒక రాడ్డు ఒక కోలమ్మ అన్నాడు ఇంకొకడు చెవు దగ్గరికి వచ్చి పెద్ద పెద్ద చాటల్లో అంటే ఆ చెవుల దగ్గరికి వస్తే ఇది ఒక చాట లాంటిది అన్న అన్నాడు ఇంకొకటి దగ్గరికి వచ్చి ఇంకొకటి చూసినప్పుడు ఇంకొకడు ఇంకొకటి చెప్పాడు అంటే ఐదుగురికి కళ్ళ గంతకులు కట్టు చూసినప్పుడు ఐదు రకాలుగా కనిపించింది ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులో కావచ్చు కుటుంబ సభ్యులో కావచ్చు బయట సమాజంలో కావచ్చు మనం ఏది చూడాలనుకుంటున్నా అది మాత్రమే చూస్తున్నాం కేవలం అది మాత్రమే చూస్తున్నాం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పెర్సెప్షన్ ఉన్నప్పుడు పారాడేమ్ అనేది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది పారాడేమ్ అనేది చూసే దృష్టి అనమాట నేరో మైండెడ్గా చూడటం మొదలు పెడుతున్నాం రాజకీయాల్లో కానీ కుటుంబ సభ్యుల విషయంలో కావచ్చు అత్త కోడల విషయంలో కావచ్చు మూడు పిల్లల విషయంలో కావచ్చు బాసు సబార్డినేట్ విషయంలో కావచ్చు ప్రొఫెసర్ స్టూడెంట్ విషయంలో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే నేరో మైండెడ్కి మనం అలవాటు పడిపోయాం ఈ నేరా మైండెడ్కి అలవాటు పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాన్ని టన్నెల్ అవి ఉంటాం మీరు అరక వ్యాలీ బొర్రా కేవ్స్ నుంచి ట్రైన్లో వెళ్తుంటే ఆ మధ్య మధ్యలో మధ్య మధ్యలో టన్నెల్స్ వస్తుంటే ఆ టన్నెల్స్ ఇలా చూస్తే చిన్న మచ్చగా కనిపిస్తుంటుందండి వెలుగు వెలుగా చీ ఇక్కడికి ఉంటుందంటే చిన్న స్వరంగ గుండంలో చూసినప్పుడు చాలా 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 తక్కువే కనిపిస్తుంది దాన్ని టన్నెల్ అవి ఉంటాం అంటే అంత తక్కువ స్థాయిలో చూడ్డం అలవాటు పడిన వాళ్ళకి తక్కువగానే కనిపిస్తుంది ఒకటి చాలా చిన్న విషయాలకు కోపాలు కానీ ద్వేషం కానీ పగ కానీ కుట్ర కానీ రావచ్చు ఇదే ఏనుగుని హోలిస్టిక్ అప్రోచ్లో చూడడం అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో చూడడం అంటే పాజిటివ్ పేరాడంలో చూడడం అంటే ముందు తోకను చూశాడు తర్వాత కాళ్ళను చూశాడు తర్వాత బాడీ అంతా తమిడాడు ముందుకు వచ్చాడు ఈ దంతాలు చూశాడు తొండాను చూశాడు చుట్టూ అంతా చూస్తే ఏమవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అయింది మన చదివే చదువు విషయంలో కావచ్చు పెట్టే వ్యాపారం విషయంలో కావచ్చు పెట్టుబడి పెడతారు అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లాభం నష్టం కష్టం సుఖం దుఃఖం పెట్టుబడి పెట్టి ప్రతి ఒక్కడు ఏమనుకుంటాడు లాభాలు చాలా వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే పలానా వాడికి లాభాలు వచ్చినాయి లాభాలు ఉదాహరణకి ఓ డాక్టర్ దగ్గర ఇతర ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని పైన నలభై జ జతలు చెప్పులు కనిపించాయి అనుకోండి ఎవడికో ఒకడికి ఒక నలభై వేలు ఫీజు తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి నలభై ఇంటూ నలభై అంటే ఎంత వచ్చేసింది పదహారు లక్షల రూపాయలు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట మర్చిపోకండి పేషెంట్ తోటి తోడు వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పులు ఉంటాయి బంధువులకి చెప్పులు ఉంటాయి సపోర్ట్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చెప్పులు ఉంటాయి లోపల ఒక్కడికి ఫీజు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం బయట చెప్పులు పెట్టి చూస్తే ఏమవుతుందంటే అది కూడా టన్నెల్ అయిపోయాయి అంటే కుటుంబంలో కానీ బయట సమాజంలో కానీ మీడియా కానీ ఈ ఈ స్పెసిఫిక్గా చూడటం అలవాటు పడిపోయినాయి మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నాం సెలెక్టివ్గా అదే చూస్తున్నాం అదే అర్థం చేసుకుంటున్నాం అదే విధంగా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఏమైపోతుంది సక్సెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది సమస్యలు పెరిగిపోతాయి నువ్వు ఏ వ్యాపారం పెట్టినా చదువుకున్నా కెరీర్ గురించి అయినా సరే నువ్వు ఎలా చూడాలంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఓలిస్టిక్ అంటే కష్టాన్ని సుఖాన్ని బాధని ప్రాబ్లమ్ని ప్రోగ్రెస్ని ఫెయిల్యూర్ని సక్సెస్ని ఏ విధాలుగా వస్తుందో ఆలోచిస్తే త్రీ సిక్స్టీ గ్రిక్స్ 
యాంగిల్ త్రీ డైమెన్షనల్గా ఫోర్ డైమెన్షనల్గా చోటు అలవాటు అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచన పరిధి విస్తృతం అవుతుంది సమస్య వచ్చినా సరే సక్సెస్గా మార్చుకోవడం వస్తుంది ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా సరే సక్సెస్గా మార్చుతుంది ప్రాబ్లమ్ని ప్రాబ్లం అనుకోరు ప్రోగ్రెస్గా మారుతారు ప్రొయెక్టివ్ థింకింగ్ తోటి ముందుకు వెళ్తారు భయం వీడి ముందుకి వెళ్ళగలుగుతారు సమస్యల్ని అద్భుతంగా పరిష్కరించుకుని సక్సెస్ వైపుకు వెళ్తారు దేనికైనా సరే చూసే దృష్టి చాలా ఉంది చాలా చిన్న విషయానికి కోపదాప రావడం కారణం సెలెక్టివ్ లిసింగ్ ఆర్ సెలెక్టివ్ వాచింగ్ ఆర్ వ్యూయింగ్ ఆర్ డైమెన్షన్ ఈనాడు ఎంత అన్రెస్ట్ సొసైటీలో అన్రెస్ట్ పెరగడానికి కూడా చుట్టూ పత్తు ప్రకారం చూడం మూడు వందల అరవై ఐదు డిగ్రీలో త్రీ డైమెన్షనల్గా చూడడం ఫోర్ డైమెన్షనల్గా చూడడం హోలిస్టిక్గా చూడడం అలవాటు అయినప్పుడు మాత్రమే సమస్యల నుంచి బయటపడతాం ప్రశాంతతకి అక్కడే జవాబు దొరుకుతుంది అశాంతి నుంచి బయటపడడానికి అక్కడే జ్వరం జరుగుతుంది కింద నుంచి పైకి వెళ్ళడానికి అక్కడే జ్వరం జరుగుతుంది నువ్వేంటో నువ్వు తెలుసుకోవడం సమాజం ఏంటో తెలుసుకోవడం నీ సమస్యకి ఎగ్జాక్ట్ పరిష్కారం ఏంటో తెలుస్తుంది అంతేగాని సమస్య నువ్వు చూసే దృష్టి తప్పైనప్పుడు సమస్య పరిష్కారం కావడంలో తవ్వడంలో తవ్వడంలేదు అంటే ఎలాగా నీ ప్రాబ్లం చూసే దృష్టి తప్పుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వడం లేదు సాల్వ్ అవ్వడం లేదు ఎలాగా చూసిన దృష్టిని మార్చుకుంటే కొత్త సృష్టిలు పడుతుంది సృష్టి దృష్టివాద దృష్టి సృష్టివాద నువ్వు ఏ దృష్టితో చూస్తే ప్రపంచం అలాగే కనిపిస్తుంది సమస్యను దృష్టితో చూస్తూ మొదలు పెడితే నీకు అన్ని సమస్యలే కనపడతాయి సొల్యూషన్ అనే దృష్టితో కనపడితే నీకు సొల్యూషన్స్ కనపడతాయి ప్రాబ్లం ఓరియంటెడ్ థింకింగ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ థింకింగ్ నువ్వు చూసే దృష్టిని బట్టే ప్రతి దానికి నీ వెళ్ళే స్థితి ఉంటుంది స్పందించే స్థితి ఉంటుంది నడిచే స్థితి ఉంటుంది సక్సెస్ స్థితి ఉంటుంది అన్నిటికి కారణం ఇక్కడ సో ఎటువంటి ఆలోచనలో అటువంటి మాటలు ఎటువంటి మాటలో అటువంటి చేతలు ఎటువంటి చేతలో అటువంటి అలవాట్లు ఎటువంటి అలవాట్లో అటువంటి వ్యక్తిత్వం ఎటువంటి వ్యక్తిత్వం అటువంటి జీవితం నమస్తే